miroir, lustra, zwierciadła. Ten tytuł budzi wiele skojarzeń. W lustrach przeglądamy się, aby zobaczyć, jacy jesteśmy. Zwierciadła odbijają rzeczywistość, powtarzają ją, ale i zniekształcają. To samo, ale nie tak samo. Z tym wszystkim, co niesie ze sobą symbolika lustra, gra w swoim utworze Rafał Augustyn. Rafał Augustyn to kompozytor, ale też polonista. Osoba, która bardzo wiele w swoim życiu czytała i w jego twórczości właśnie bardzo ważną rolę odgrywają teksty. Czasami y, umieszcza się tą twórczość Augustyna w nurcie postmodernistycznym, y, ale jest to postmodernizm jedyny w swoim rodzaju. Bardzo inteligentny, żartobliwy i tak jest także w lustrach. Kiedy Igora Strawińskiego zapytano, jaką formę ma jego potop, czy to jest oratorium, kantata, czy opera, czy teatr, to odpowiedział, to jest zamówienie. I tak jest też w przypadku Miroir. To była propozycja warszawskiej jesieni dla dwóch litewskich zespołów, Saga Duo i Extempore, na koncert w kościele św. Trójcy w Warszawie podczas jesieni, ale nie było żadnego jakiegoś projektu wczesnego tematu, formy czy czegokolwiek innego. One mają charakter lekko parodystyczny, bo na przykład fragment ze Smutnych Ptaków, który jest grany w wysokim rejestrze w fortepianie, to tutaj jest na flażoletach w kontrabasie, prawda? więc brzmi tak troszeczkę jakby te ptaki były zakatarzone, trochę tak jak u Mauricio Kagela. Nie umiem już powiedzieć, dlaczego akurat miroir i y, zwierciadła, ale chodziło o to, że po pierwsze y, utwór jest oparty na rozmaitych formach odbić, formach zwierciadlanych. Po drugie są tam cytaty z dzieła Ravela. Y, po trzecie, idąc za tym jakby semantycznym tokiem, postanowiłem zastanowić się nad problemem odbicia w ogóle. I pojawia się tam taki tekst, który y, traktuje także o tym. O rozmaitych aspektach, yy, można powiedzieć, lustrzaności yy, w różnych sferach życia. Michuach to jeden z tych utworów, które zapraszają słuchacza do gry. Im więcej się o nim wie, tym bardziej wyrafinowana jest ta gra. Ale jednocześnie to utwór, który doskonale broni się bez znajomości tych wszystkich cytatów, kontekstów, nawiązań, żartów. I właśnie ta otwartość na słuchacza, bez względu na jego wiedzę czy kompetencje, jest moim zdaniem dużym atutem luster Rafała Augustyna.